Entonces, ¿cuáles son esos elementos básicos de F5? Pues, listo, ya sabemos qué es, que es una librería de JavaScript que nos sirve para bocetar con código. Y bueno, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Crear el lienzo? Sí. ¿Qué es ese tema? No, ¿Qué es lo primero que vemos? Lo, las dos primeras cosas que vemos ahí importantes. Entonces, vengan a ver, aquí. Eh, Jesús. Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? Eh, se crea un lienzo, pues, del ancho y el alto. No, de la pero pantalla, ¿cuál, es, ¿no? ¿cuál es el tema más grande acá? Este, Z. Funciones. ¿Cómo? Z. Las funciones. ¿Pero cuáles? Z. Hidro. Ok, listo. ¿De qué se trata esto aquí en, en P5? Uh, a ver, tengo entendido que son métodos. No, son funciones. Bueno, eh, no, al, al ser sí, al ser funciones pueden ser métodos, sí. Ajá. Yo había entendido que como que en setup iba todo lo que era información, eh, ¿cómo se llama? Constante, las constantes, algo así. Lo que va a ser siempre igual. Ajá. Y en, y en draw es pues lo que se va a ver ya en el programa. Okay. Lo que se ejecuta. Eh, si ¿sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. No sé, Laura, Sofía. ¿Sí o no? Pues sí, sí. ¿Sí? Pues sí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Pues creo que puede cambiar. ¿Qué? O sea, si estoy mal en el setup, digamos, podría poner como no stroke o fill con determinado número y esa información la podría cambiar en el draw. Okay. Entonces miren, no, entonces venga, pilas Jesús porque no, realmente no es así. Nosotros realmente, o sea, estos, estas dos funciones con que tienen que ver con cómo se ejecuta el programa a lo largo, pues digamos, del tiempo. ¿Listo? Entonces si nosotros tenemos acá, digamos, eh, espérense aquí un momento. Eh, stroke. Entonces, a lo largo del tiempo, digamos, el programa pues supuestamente empieza aquí y se empieza a ejecutar. Entonces, esto es, este es el segundo cero, digamos, o sea, aquí es cuando apenas empezamos y aquí es, digamos, después de haberlo, empezado, haberlo usado 10 minutos, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver con esas dos funciones, muchachos? Y me preocupa que no hayan entendido porque eso es lo primero y lo más básico que, que pasa aquí en... En, en Processing o en, P, en P5 y es lo siguiente nosotros primero vamos a tener una función que se ejecuta una sola vez que es esta y que es ¿cuál función es esta? el setup ¿listo? entonces el apenas arranca lo primero que hace es llamar esta función ¿qué es una función? un grupo de acciones entonces, ustedes en el setup pueden poner lo que ustedes quieran. Crear una variable, llamar una función, hacer esto, hacer lo otro, lo que quieran. ¿sí? Pero lo importante es que eso es lo primero que ejecuta el programa apenas abre. Está el setup, arranca y pum. Bien. Después del setup, entonces, ¿el que hace? Llega y coge y empieza a, a ejecutar qué. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué ejecuta? ¿Después? ¿Comando? ¿Cómo? ¿Comandos? No. O sea, si estamos hablando de las dos funciones, ¿cuáles son las dos funciones? Setup y, Setup y draw. ¿Sí? Entonces, ¿el ¿qué hace después? Después de ejecutar el setup, él ejecuta la función draw. ¿Listo? Y entonces viene y empieza... Entonces, miren que si nosotros vemos acá... Eh, venga a ver, vamos a abrir aquí arrastrar y soltar por ejemplo vamos a abrir aquí brackets entonces miren ahí está, entonces miren el que hace, él llega y apenas arranca ejecuta esta línea 1 después llama a la línea 2, aquí se encuentra el setup y ejecuta esto de crear el canvas, ponerle un fondo y crear un par de, de elementos que llaman monstruos y poner un color de relleno negro. ¿Listo? 
eh, digo blanco, perdón. Después entonces pasa a la línea 8, se termina en la 9, la 10, la 11 y ejecuta la 11 y así hasta llegar a la 32. ¿Listo? ¿Y qué pasa ahí? Después de que llega a la línea 32, ¿qué hace el programa por defecto? Se repite. Exactamente. ¿Desde dónde repite? Desde el draw. O sea, aquí. Draw. Sí, exacto. Entonces él termina aquí y vuelve y empieza acá. Entonces vuelve y ejecuta esto. Entonces el draw es una función que es el loop de ejecución de mi programa. O sea, él siempre hace esta forma natural. O sea, su forma natural de trabajar es haciendo esto. Él llega y coge y dice, listo, arranco setup, ejecuto el draw y después me quedo ejecutando el draw todo el tiempo. ¿Listo? Eso entonces ya completamente claro. Entonces miren, ahorita digamos en el setup, ¿qué es muy normal hacer? Pues crear un canvas, que es donde yo dibujo. Y en ese dibujo, pues ahorita le estoy poniendo, digamos, en este ejemplo, que el, el canvas sea del tamaño de la ventana, tanto de ancho como de alto, que le paso dos parámetros, ¿sí? Pero entonces esto viene, lo ejecuta una vez y después entra el draw y en el draw se queda ahí haciendo el loop. ¿Eso completamente claro o hay alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Listo. Entonces, sí. ¿qué es otro tema? Las variables. ¿Qué es una variable? Porfa, no me lean lo que diga ahí. O sea, ¿cómo lo entienden ustedes en, en su...? Algo que cambia con el paso del tiempo. Algo que cambia con el paso del tiempo. Es una de las características. Por eso se llama variable, porque está variando todo el tiempo. Sí, eso es verdad. Pero, pues digamos, yo también tengo variables que son constantes. O sea, que no varían, ¿cierto? Era como lo que estaba diciendo Jesús, que era como que allá quedaba lo, lo fijo. No, digamos, o sea, uno también puede tener cosas que no cambian. Entonces, la característica de la variable no es necesariamente que esté variable. Eh, no, o sea, lo importante de la, de la variable no es tanto que esté cambiando todo el tiempo, sino qué más. ¿Qué más es importante de las variables? De pronto, yo lo entiendo más como una lista como de acciones. Entonces, digamos, hay que decir que si uno vuelve a poner, digamos, eh, la opción de color, pues ya no lo pongo y comienza y comienza a utilizar... Eso es el stream, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces, yo entendía Katherine, pero lo que pasa es que alguien más habló. Sí, sí. Ok. O sea, como que vuelve a tomar otro, otro valor. Ok, pero, digamos, ahí está cambiando, pero cuidado. Ok, listo. Eh, ahí está cambiando, Katherine, es cierto, pero pilas porque no es un listado ni es un grupo de acciones. Una variable nunca es eso. O una variable que termina siendo, pensémoslo así, es una cajita donde yo puedo guardar un dato, ¿listo? Y ese dato, para, digamos, a veces, a veces es el color negro, a veces es el color rojo, a veces es el color azul, pero entonces yo en esa cajita yo guardo un dato que yo voy a usar para poder hacer cualquier cálculo o cualquier acción. O sea, realmente la acción no es tanto de la, de la variable, sino la variable simplemente es la caja donde yo guardo el dato. ¿Listo? Aquí es como yo lo defino, es el contenedor para un dato como tal. Entonces, ahí ya vimos que uno lo que hace es crear o con la palabra bar o con la, o la palabra led y uno pone bar espacio, el nombre que yo quiera darle, ahí importante. Entonces, miren, es el tema de led o bar, lo que ustedes quieran. Mi variable, lo importante es que en este nombre no haya espacios. Eso puede llegar a, 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 a generar algún algún conflicto, ¿listo? Entonces, es, los variables no tienen, no tienen espacios. Puedo poner el nombre que yo quiera. Puedo ponerle aquí mi perro, si yo necesito. ¿Listo? Entonces, ahí yo la creo. Hágale. Pregunta. Eh, ¿La variable let es lo mismo? ¿O sea, sirve para el mismo? ¿O sea, para guardar lo mismo? Exacto. Entonces me dicen, venga, eh, ustedes en todos los videos que vieron siempre están usando la palabra var en lugar de let. Pero realmente, o sea, eh, pensémoslo así, y es, eh, ambas me sirven, me crean contenedores para guardar yo datos. O sea, ambos me crean, y es que piénsenlo, o sea, miren que un computador realmente es un resto de cajitas donde yo almaceno datos. Entonces, cuando yo pongo let o bar, es decir, mire, yo voy a usar esta cajita y en esta cajita voy a guardar tal dato. ¿Listo? Entonces, yo para separar esa cajita donde yo voy a guardar ese dato, yo uso la palabra let o bar. 
¿Cuál es realmente la diferencia? Y esto pues digamos lo voy a explicar pero no se preocupen si no lo entienden perfectamente ahorita y es el alcance de la, vari de, de la variable que yo creo. ¿A qué me refiero con el alcance? Que miren, por ejemplo, digamos, acá, si yo pongo dentro de esta función draw, acá, yo pongo aquí un let mi variable, ¿sí? Eh, y pongámosle aquí igual a 5, punto y coma. Eh, en este caso, ¿quién va a poder acceder a, es, a este valor que yo tengo acá, a este 5? Lo va a acceder todos los que estén dentro de la, funcio, de la función draw, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo, si yo, digamos, pongo aquí afuera eh, eh, bar, o oh, hemos dicho, perdón, eso es porque, digamos, le pongo let. Si yo aquí adentro le pongo aquí bar y le pongo mi variable 2, mi variable 2 va a ser igual a, a 10, digamos algo así. ¿Qué pasa? Que cuando yo uso la palabra bar, yo podría de pronto llegar a tener eh, acceso a esta variable desde otra parte diferente al function draw. El let sí es, se, 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 su alcance se limita única y exclusivamente a la función donde fue creada. El bar es mucho más amplio. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre bar y let. Pero pues ahí lo importante es, pues cualquiera de las dos yo las puedo llegar a utilizar para, para crear ese espacio donde yo guardo el dato. ¿Sí me, sí, sí, sí me sí expliqué bien? ¿Sí entendieron? Sí, gracias, profe. Listo, entonces eso ahí está. Entonces, ahí es la cajita donde yo pongo el dato. Entonces, por ejemplo, digamos es, yo estoy creando un perro y yo necesito ponerle el color de los ojos que sean verdes. Entonces, yo necesito poner en algún lado, guardar ese dato. Entonces, ¿qué va a ser? Variable color de ojos va a ser igual a verde. Entonces, ahí para poner el verde lo meto en esa caja. Y ahí es donde yo después digo, listo, cuando esté creando el perro, vaya y busque ese dato y lo, y lo conecta acá. Entonces, así es que digamos... Es que nosotros usamos las variables. Bien. Bueno, eh, tema de operadores matemáticos. La suma, las restas, todas esas las entendieron. ¿Entendieron el más más, el menos menos, el más igual, el menos igual? ¿O hay alguna o, uh, alguna pregunta con respecto a eso? Sí, lo puedes explicar mejor. No, a ver, no, pero... Eh, lo que vi fue el, 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 el igual. ¿El qué? Eh, y el doble más. El doble más y el, doble más y el, el, y el más, más igual. igual. Y el menos igual, si no lo vi. Digamos, no, o sea, ahí está en el mismo video. O sea, si ustedes van también aquí a Cadence, ahí en esa misma parte, y ahí es importante que vayan, porque digamos aquí yo saqué como los temas principales de acuerdo a la secuencia también que ponen en, dentro del curso. Entonces, miren que aquí está también en el tema, este era el tema sesión 3, ¿sí era? Eh, sí, aquí están donde in, in, explican eso. Si yo lo que quiero hacer es, digamos, o sea, eso ese más más es porque yo cojo que x va a ser igual a x más 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo simplifico eso de x más, es igual a x más 1? Le pongo x más más, ¿listo? Pero si yo lo que quiero hacer es, en lugar de x, eh, perdón, x igual a x más 5, entonces, ¿cómo simplifico esa, esa opción? x más igual a 5. Esa es la forma abreviada de escribir esto. ¿Listo? El menos menos es xx menos 1. Sería entonces x menos menos, ahí va restándole. O si yo quiero x igual a x menos 5, entonces sería x menos igual a 5. ¿Listo? Estas, digamos, son formas abreviadas que utilizamos pues para que no escribamos código tan largo y ese tipo de cosas. O sea, es lo mismo que escribir, digamos, como ustedes que escriben en, en sus chats. Bien, escriben bn. ¿No? ¿Cómo está? Bien, bn. Ah, ok. Pues uno se ahorra el... El, o sea, solamente escribe dos letras en lugar de cuatro. Y así entonces empezamos a escribir las cosas más sencillas. Y eso pues simplemente es operadores matemáticos porque realmente un computador que es lo que hace operaciones matemáticas todo el tiempo. ¿Listo? Entonces nosotros toca saber traducir eso pues en todo lo que nosotros hacemos a ese tipo de operadores. Entonces aquí estaban estos que eran importantes y pues los otros ya son la multiplicación, la suma, la resta, está el módulo y todas esas cosas. Bien. Loops. ¿Entendieron para qué sirve un loop? Para que se repita la acción según la cantidad de veces que se necesita y que, pues, por ejemplo, yo 
no tenga que poner eh, si tengo cinco, cinco objetos y quiero que esos cinco objetos se repitan, que en el código yo no ponga primer objeto que se repita, segundo no, sino que con el for o con el loop eh, diga como que se repita según la cantidad de objetos que tenga. Exactamente. Y es que, ¿qué pasa? Perfecto, eh, Ronald, muchas gracias. Y esa es la respuesta tal cual. Y es que los computadores se la pasan haciendo acciones repetitivas todo el tiempo. Es más, no solamente los computadores, nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué loop me la paso haciendo yo? ¿O qué loop se la pasa haciendo cualquiera de ustedes como ser humano? Respirar. Respirar. ¿Cuál más? Caminar. ¿Sí o no? Entonces, yo digamos, para caminar, no todo el tiempo estoy pensando, paso a izquierdo, paso a derecho, paso a izquierdo, paso a derecho. No. O sea, ahí me, llego, me meto en un loop y listo, lo empiezo a hacer. Respirar, lo mismo. Entonces, cuando nosotros necesitamos también estar repitiendo las cosas, pues aquí, digamos, en... Eh, tenemos el for, también tenemos el while, el do while, algunas cosas, pero ahorita pues vemos el for, que en eso nos podemos defender. Entonces lo que hacemos es inicializar una variable, o sea, creamos una variable que decimos, listo, empecemos en cero, vamos a empezar a quintar en cero. Y entonces digamos aquí cuando yo le digo, oiga, eh, cuando el SI es cero y después le pongo la condición que él debe cumplir, menos, digamos en este caso menor a 9, ¿qué quiere decir? Que le voy a dar nueve pasos, por ejemplo, digamos es el loop de caminar. Entonces, yo sé que de aquí para salir al, a mi, de mi habitación tengo que dar nueve pasos. Entonces, yo empiezo en el paso cero. ¿Y entonces yo qué empiezo? Empiezo a hacer un incremento. Aquí más más es porque voy a hacer I igual a I más uno. Siempre voy incrementando de a uno. Entonces, empiezo en cero. Entonces, primer paso. Estoy en cero. Le sumo uno. Eh, entonces, ya está en uno. ¿Uno es menor a nueve? Sí. Entonces, ya el siguiente paso. Voy dos. Y así. Voy tres. Voy cuatro. Voy cinco. Voy seis. Voy siete. Voy ocho. Y ahora, entonces, ya, ya cuando llego a 8 y llego a 9, ¿9 es menor a 9? Entonces, no, ahí ya no se cumple esta condición y ¡pum! Ahí termina el loop. Entonces, los for nos sirven muchísimo para hacer acciones repetitivas. ¿Qué fue interesante ahí, digamos, también dentro de, la, dentro de lo que nos mostraron en, en, en el curso de cadence? Pues, uno puede tener fors anidados o loops anidados, que es un for adentro de otro for. Y entonces, ahí era cuando empezamos a generar esas retículas que eran composiciones que se hacían tanto en, la, en el eje horizontal como en el eje vertical. Y ahí empezamos a repetir cosas. Eso es bien interesante. Ahí la única diferencia es que, digamos, la variable de control de un for, en este caso es una i, en esta es una j, deben ser diferentes pues porque ahí sí ya se, se podría llegar a enredar entre uno y otro. ¿Listo? Por lo mismo de aquí yo lo que les decía, este led, el, el for de acá, puede entender qué es lo que es este led. Y este también estaría dentro de este mismo alcance. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado con eso. Bien, eh, condicionales, los if, ¿qué es un if? Eh, venga a ver, mm, Daniel, ya que lo tengo aquí de primera, ¿qué es un if? ¿A qué se refiere eso? Es eh, como, como darle una, como, ¿cómo? Eh, como, sí, es como darle una condición que se tiene que cumplir eh, a, a la acción siguiente que, que está debajo. Entonces, eh, digamos, si... Si quiere, pongamos un ejemplo en su vida. Ok. Um, digamos, por ejemplo, poner el switch del, de la energía. O sea, si yo pongo el switch hacia abajo, se prende la luz. Si lo pongo hacia arriba, se apaga. Ok, eso, eso, eso es un buen ejemplo. Exacto. Entonces, y, esto, y yo creo que este es uno de los elementos más importantes de la programación porque a partir de esto es que empezamos a dotarle la capacidad de pensar, o pues, de, digamos, sí, de pensar al software como tal, a las aplicaciones que nosotros hacemos. Y es estar evaluando condiciones para que se ejecuten, otra, eh, se, se ejecuten acciones. Entonces, eh, digamos, es, oiga, si me levanto temprano, llego temprano a la clase. Si no, llego tarde. ¿Sí o no? Entonces, y digamos, ahora eso es, digamos, una binaria, que es un if con un else. Solamente if y else. Entonces, ahí en ese caso, evalúo esta condición. Entonces, si lo hago, pan, pasa esto. Y si no lo hago pues ya pasa lo otro. Pero también puedo llegar y tener, digamos, entrar a evaluar diferentes condiciones. Oiga, si cojo Transmilenio, llego a las y 40. Si me o oh, si me voy en bicicleta, llego, a la llego en punto. O oh, si me voy caminando, llego muy tarde. Y si no cojo ninguna de esas, pues entonces es porque no voy a ir a la clase. Entonces ahí, digamos, entonces la primera es, oiga, si cojo carro... Sí, me, o si sí, me voy en bicicleta y si ya no cogí ninguna, pues pasa esto. 
¿Listo? Entonces, esta es una estructura también muy importante. ¿Alguien tuvo eh, conflicto con el if? ¿Alguien no entendió? ¿Todos claro con, el, con, ese, con el if? Daniel, pero el else no es como una condición bajo, sobre una condición. No, digamos aquí no. el tema es, por ejemplo, digamos es, yo puedo tener, eh, el, el else es si ya no se cumple ninguna de estas. El else es eso. Entonces, por ejemplo, si me como un chocolate, soy feliz. Si me como, o, o si me como un pastel, soy muy feliz. O si me como un, eh, un dulce, soy muy feliz. Si no, pues me siento muy triste. Entonces, es el él siempre es como que todas las opciones que yo tengo, si ninguna de esas se cumple, entonces pongo el else. ¿Listo? Mire que el else nunca tiene una condición que evalúe entre paréntesis. Siempre el if sí tiene estos dos paréntesis. El else if también tiene estos dos paréntesis, pero el else nunca. Entonces el else se piensa es como, oiga, si es esto, o si es esto, o si es esto, o si es esto. Y si no es ninguna de esas, pum, se ejecuta ese pedazo del else. ¿Listo? ¿Bien? Listo. Bien. Eh, siguiente tema importante. ¿Qué es ese tema de mapear valores? ¿A qué se refería ese? ¿Y, por qué? O, o, ¿y cuándo lo usamos? Venga, a ver. Eh, sí, Brian. Eh, no me acuerdo. No me acuerdo ese término. Eh, bueno, Federico. mal el de mapear valores que hace cuando se, se está haciendo una acción principalmente eh, tipo en, en los videos mostraban el ejemplo con haciendo clic uh -huh. eh, digamos entonces eh, ahí hacían el ejemplo si no estoy mal en que digamos por ejemplo si tengo eh, Mitad de, la de mitad de la pantalla se va a ver negro, la otra mitad se va a ver blanco. Entonces, si doy clic en la mitad de la izquierda, se va a ver negro y en la mitad de la derecha se va a ver blanco. Y para eso se necesita mapear. ¿Sí? Eh, digamos, venga, cuando ustedes mapean algo en la vida, ¿a qué se refiere? ¿Cómo, cómo mirar el espacio? Mm, se, no, 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 pero es que eso no es mapear. Digamos, ¿Reemplazar? No. ¿Buscar? ¿Cómo? ¿Buscar? ¿Buscar? No, yo no estoy buscando. ¿Cómo darle coordenadas a un espacio? Eh, no, no porque eso es dibujar mapas, no es mapear. <ríe> Vengan a ver, pongamos aquí mapear a ver qué nos sale. Mapear. Eh, venga, localizar y representar gráficamente la distribución relativa. Hacer matar a un mapa, sistema, estructuras conceptuales. Uy. Vengan a ver. Entonces, vengan a ver cómo lo tenemos aquí. ¿Cuál es el concepto? ¿Es la manera correcta de trapear o mapear? No. Vengan a ver si lo encontramos por acá. El, un significado que nos sirva. La palabra viene de mapa, sí. Pero no nos sirve. Es que realmente termina siendo... O, o pensémoslo, digamos, eh, cuando ustedes dibujan un mapa, eh, yo tengo el mundo, o sea, yo digamos, venga, ponemos aquí, pongamos Google Maps. Por ejemplo, o sea, ¿alguien sabe cuánto mide la, la Tierra? ¿Cuál es el diámetro de la Tierra? Por ejemplo, digamos, en, el, en, el, en, el, en este ecuador. En el ecuador. Entonces miren, digamos, es, yo estoy, cuando yo vengo y digamos genero este mapa, es porque había unas dimensiones reales, que es el diámetro, digamos, del, del, del planeta Tierra, y yo vengo y lo cojo, esas dimensiones reales, y les cambio, digamos, ahorita la escala, para poderlas pintar acá y poderlo entender y verlo más pequeño. ¿Sí? Entonces yo, digamos, en este caso ahorita, eh, vengan a ver dónde aparece, aquí, ahorita la escala, miren, que ahorita mi escala está a 2.000 kilómetros, es decir, esta distancia que está aquí 
lo que era, lo que son 2000 kilómetros, lo que es eh, esta distancia es equivalente a 2000 kilómetros. ¿Listo? Ahí estoy mapeando un valor real a un valor mucho más chiquito. ¿Listo? Entonces, eh, por ejemplo, acá... sería como escalar? Es, digamos, sí, digamos, porque mira, aquí ya lo puse más cerquita, aquí ya entonces esta distancia ya son 200 kilómetros. Cuando yo estoy escalando, también estoy mapeando, entonces digamos es eh, que también todos usaron las, las escalas, las reglas de escalas esas que eran como triangulares, que yo cuando venía y medía, entonces si medía un centímetro, eso significaba un metro o digamos 10 metros o algo así. Sí, cuando yo estoy escalando, también estoy mapeando valores. Entonces, el 0 es 0, pero cuando si yo pongo 10, en la escala real no son 10 centímetros, sino son 100 metros. Y así, entonces ahí estoy mapeando un valor con el otro. Eso es mapear. ¿Listo? Entonces, ¿por qué, digamos, es importante aquí en, en, en P5? O, por ejemplo, digamos, ustedes también lo van a encontrar en Unity o Arduino o en muchos de los lenguajes. Es que yo a veces tengo, digamos, algunos datos que me llegan en un rango y yo los necesito usar en otros. Entonces, por ejemplo, es el tema de, si yo estoy moviendo el mouse, y miren, digamos que, digamos, acá yo tengo el, el ah, pues venga, pongámosle aquí, map P5JS. Entonces, miren, si yo tengo acá, uh, uy, ¿qué pasó? Se me perdió. Map. Entonces, miren. O sea, es, por ejemplo, digamos, es, si yo lo muevo mucho, yo necesito que este aquí, el movimiento de aquí abajo, lo mapee del de arriba, pero si, aquí arriba, si yo lo muevo 5, abajo se mueve 10, y así, entonces, el de abajo se mueve mucho más. O, por ejemplo, digamos, también me pasa que yo puedo llegar y moverlo a lo, lan, a lo ancho del, de, digamos, de mi canvas, y mi canvas puede medir de 0 a 1000, por ejemplo, pero yo quiero que cuando cambie, que digamos que a medida que yo cambie a lo largo del, de la línea horizontal de mi mouse, en lugar de, pues, me lo ponga de color blanco al color negro y vaya cambiando por grises. Entonces, yo, digamos, en el ancho yo puedo medir de 0 a 1000 píxeles, pero en colores, digamos, de blanco a negro, ¿cuántos tonos hay? ¿Puedo usar yo? 200 y pico. Exacto, 255, porque son 8 bits, de 0 a 255, son 256 valores. Entonces, ahí si yo quiero que bien a la izquierda sea blanco, entonces ahí lo mapeo, que el 0 sea 0 y que el 1000 sea 255. Y entonces ahí yo mapeo un valor y él, con esa función, ayuda a ajustarme las diferentes escalas para yo poder hacer cosas interactivas. Esa es otra de las funciones que uno encuentra mucho, digamos, también en el tema de programación. Entonces, bueno, tenerlo acá. Entonces, aquí está el valor que yo quiero ma mapear con... Cómo es, empieza y cómo termina. Entonces aquí, digamos, si yo les decía de 0 a 1000 a 0 a 255, entonces aquí sería el 0, y aquí sería el 1000, y aquí el 0, 255. Y así yo mapeo un valor con otro. ¿Listo? Bien. Ahora, eh, eventos de mouse y de teclado. Ese es otro tema bien importante también aquí en P5. Venga y abrimos entonces aquí también la referencia. Miren, aquí está el tema de los eventos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Yo cómo puedo empezar a poner a interactuar mis objetos? Los que empezamos a hablar, aquellos de, la, de, la, de, de que el, los objetos los creamos a partir de las clases. Entonces, es a partir de eventos que pasan que yo logro que esto empiece a tener interacción. Y esto para nosotros va a ser muy importante, el tema de entender que todo evento ejecuta algo. Y esto es lo que realmente nosotros debemos empezar a controlar como diseñadores interactivos. Entonces, él aquí nos mostró, y ustedes vieron, que él nos pone, digamos, dos ejemplos, que es, por ejemplo, es... Cuando presiono el mouse o, por ejemplo, digamos, cuando presiono una tecla, ¿sí? Entonces, aquí está el evento y miren, aquí está el, la función de mouse press. Entonces, oiga, si yo presiono, pues me cambia de blanco a negro lo que yo quiera, ¿listo? Miren, o también aquí yo tengo el de la tecla. Si la tecla que yo presiono, ¿cuál es? Entonces, si yo presiono hacia la izquierda, miren, o hacia la derecha, aquí nos pregunta, oiga, mire, la función key press, entonces... Si el código de, de la, del teclado es flecha izquierda, le pone 255 al value y el value, mire, que lo está leyendo aquí. El field de que él está usando es ese valor, es esa variable, ese 255 que tenía guardado en esa cajita. Entonces yo puedo presionar el uno, puedo presionar el otro. Y ahí ya vienen entonces esos dos elementos. ¿Listo? Eh, ahora, además, pues digamos, del, del, de presionar el mouse o todas esas cosas, hay un resto de ejemplos que son muy chéveres. Entonces, digamos, si yo muevo el mouse... Entonces, miren, aquí está mouse move. Entonces, mientras yo esté, miren que si yo muevo el mouse, 
él va cambiando de colores. ¿Se ¿Sí ve? Si lo dejo quieto, no cambia. Entonces, aquí es donde le está diciendo, mire, entonces, ¿yo cómo hago para crear esas, esas acciones? Entonces, yo vengo Function y le pongo el nombre del, del evento que yo haya puesto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿De los cargadores de qué? ¿Quién está hablando ahí? Perdón, profe, yo. Perdón, dejé el micrófono abierto. Bueno, eh, porfa. Entonces, alguna, digamos, entonces, miren. Entonces, no los vimos ahí dos ejemplos que es el, el digamos que los ponen ahí en, la pan, en, en los cursos que es el mouse press o el mouse release y el key code, digamos esos. Aquí yo, por ejemplo, les puedo mostrar también un ejemplo de arrastrar y de soltar. Eh, venga, lo abrimos aquí en arrastrar y soltar. Este ejemplo yo ahorita ya se los, se los paso. Entonces, miren, aquí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente está la función mouse drag, que esa siempre se va a llamar cuando yo esté haciendo arrastrando con el mouse. ¿Listo? Y aquí está la función release. Entonces, ¿yo qué hago? Mira, yo realmente miren que dentro de mi setup solamente tengo un tamaño de una pantalla y aquí tengo la función draw, que no está llamando nada, realmente está llamando son esta y esta todo el tiempo, que es mientras esté arrastrando y cuando suelte el botón. Ese es el mouse release. Y entonces es, mientras yo lo estoy arrastrando, ¿el qué va a hacer? Va a poner un fondo blanco y pintar una elipse donde esté mi mouse. ¿Listo? Siempre va a hacer eso. Y cuando yo suelte el mouse, ¿el que va a hacer? Va a llamar la función evaluar. Ahorita hablamos de funciones. Y pues deja pintada la elipse. La función evaluar, ¿qué hace? Llega y evalúa, oiga, ¿cuál era la posición del mouse? Entonces miren que aquí está, digamos, la, el, el if y el else. Entonces, si la posición del mouse es menor al ancho de la pantalla, entonces el fondo va a ser... Eh, do, en rojo y si no va a ser amarillo entonces veamos aquí miren entonces aquí yo tengo miren entonces ahorita no he presionado entonces presiono y miren ahí ya está pintando la elipse entonces están porque no deja el rastro porque yo estoy cambiando el background todo el tiempo entonces por eso vuelve y dibuja acuérdense que esto se está eh, ejecutando a 60 cuadros por segundo entonces yo ahora sí venga y lo suelto acá entonces lo solté en la en la mitad más, más, o sea, más de la mitad del ancho, entonces se vuelve rojo. Si lo suelto acá, se vuelve amarillo. Y miren. Tan, 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 tan. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, es un evento de mouse que no habían visto, que era el mouse drag y el mouse release, pero son bastante sencillos de, de poder trabajar. Están esos dos eventos. Acá, miren que también hay unos eventos que tienen que ver ya con el celular, que es, digamos, con coger, que si yo roto el celular, que si lo muevo, que si lo, lo, lo giro para un lado, lo giro para el otro, si lo zarandeo con el shake o alguna cosa así, y que también aquí hay eventos de touch, ¿listo? Pero pues con que entiendan que, digamos, eh, digamos si ya digamos nosotros trabajamos con JavaScript, y JavaScript tiene eventos también de el scroll, si hago scroll, si me cambian el tamaño de la ventana, si, bueno, o sea, y hay otros programas, digamos, donde los eventos son ya colisiones, donde son, bueno, eh, o eventos, por ejemplo, digamos, el evento es que me llegó algún dato por mi puerto, no sé qué cosas. Entonces, a partir de los eventos, yo puedo ejecutar otras acciones. Eso es lo más importante de entender los eventos. Aquí nos los ponemos de forma muy sencilla, que es a partir de la función, como se llama el evento, y ahí dentro yo pongo lo que yo quiero que pase. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a eventos de mouse. Siguiente tema. Carga de imágenes. ¿Alguna duda con respecto a carga de imágenes? Y también aquí de una vez nos tenemos, nos unimos al tema de texto y de cargar sonidos. Sobre todo cargar imágenes y sonidos que son, son muy, muy parecidos. Entonces, pues miren, ahí que es importante. Si todos se dieron cuenta... Una pregunta. Hágale. Eh, ¿Tú de casa le vas a subir ese resumen de P5 a la data o algo así para que lo podamos ver otra vez? Eh, ¿Será que se lo merecen o no? <ríe> la mentira, sí, claro. ¿Por qué no? ah. Pero todo esto ustedes lo vieron ya en los videos. O sea, esto yo no, yo solamente lo que hago con esto es, mire, estos son los, estos son, esto es como mi subrayado. Yo se Pero los si paso. No les explica como si no ya supieran. Yo por lo menos no tengo ni idea. No. Ni banco. <risa> Entonces mejor así como le explica el profe. Sí. Bueno, no, bienvenido. No, ustedes saben que todo esto es para ustedes, chino. Ustedes les mamo gallo solamente acá. Y es lo que yo les digo. Este video queda, yo lo voy a subir. Frescos. Listo. Bueno, entonces miren, ahora, con el tema de cargar imágenes y de cargar sonidos, 
hay una cosa muy importante y es el tema de siempre hay una función que se llama preload. ¿Por qué es esto? ¿Alguien entendió por qué es eso? ¿No? Pues yo no lo he visto, pero según mis, o sea, yo creo que es como para asegurarnos de que sí exista o para llamar a la imagen. Eh, en este caso, por ejemplo, es para llamar la imagen y por lo menos saber si sí existe. Y después cuando nosotros sí la llamemos de verdad en el draw o en el setup, ya pues solo aparezca imagen Exacto. y no tenga que buscarla. Y, y, no es tanto que, y no es solamente que exista Ronald, sino que ya esté disponible para ya poderlo usar. Porque, digamos, Internet, ¿cómo funciona? Internet siempre tiene una memoria temporal. Entonces yo llego y, digamos, yo entro a una página y él me manda esos datos, esos datos quedan en memoria caché, que es una memoria temporal, y ya cuando están en memoria y están descargados, ya los muestra. Él no me va a mostrar nada que no esté descargado ya en mi computador. Entonces él lo que está haciendo acá es precargar la, eh, la imagen, que sí, claro, esto nos sirve para saber si existe o no existe, pero además de todo es ya tenerla en la memoria temporal para yo ya después poderla empezar a usar acá. Porque si yo empezara a usar acá y eso no está cargado, se me daña, me genera error y me bota error esto. ¿Listo? Entonces yo siempre voy a tener que precargar, eh, voy a tener que, que precargar las imágenes o los sonidos que yo, vaya, que yo vaya a usar dentro de mi setup o dentro de mi draw. ¿Listo? Súper importante esto. Y miren que ahí hay un tema, muchachos, que va a ser muy importante y es eh, para que esta función, porque eh, digamos muchas veces les pasa eso, y es, trabajan digamos acá eh, con Dreamweaver o con, o con cualquiera, aunque ahorita ya las últimas versiones de Dreamweaver y de Rackets lo hacen, ya, ya les muestro qué es lo que hacen, pero resulta que para precargar, él normalmente necesita como un servidor de por medio para que pueda ejecutar bien esta función. Entonces miren, solamente como consejo, si lo trabaja con brackets, aquí yo cuando previsualizo con este elemento, entonces miren, yo cojo digamos aquí mi index y yo previsualizo con esto, miren que él en Chrome, él lo que va a abrir eh, es aquí, él mire, él, van a ver este numerito, 127.0.0.1, que este es como un servidor local que él está ejecutando, ¿listo? Entonces, él ahí ya con esto, cuando ustedes ven este número, miren que él aquí es porque está, está simulando como si yo tuviera un servidor. Y ahí ya con eso, él sí hace la precarga. Si yo lo que hago es más bien abrir esto acá, miren que él aquí me está hablando es de una ruta de un archivo específico. No está ejecutando como si fuera una, un, un servidor. Y cuando no hay servidor, entonces ustedes van a precargar imágenes o van a precargar sonidos y después los van a utilizar y no les funciona, no les carga. ¿Listo? Entonces, pilas que pues eso va a ser importante para lo que van a trabajar de ahorita en adelante. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a precargar o trabajen con imágenes o con, o, o con audios, pues tienen que mejor hacer esta precarga, digamos, aquí con este de previsualización aquí de brackets o el mismo Dreamweaver también lo hace, ¿listo? O sea, ustedes cogen aquí ya Dreamweaver la última versión. Cuando ustedes van a previsualizar la página con la que estén trabajando, él también genera ahí un... ¿un qué? Eh, miren, digamos aquí esto. Miren, se lo abrimos. Miren que acá. Yo le pongo aquí preview en browser. En browser. Miren que aquí en este browser ya abrió, ya abrió, ya abrió el 127.0.0.1. Entonces ahí ya puede ejecutar eso como si fuera un servidor. ¿Listo? Entonces eso es bien importante para cuando vayan a trabajar con eso. Bueno, muy bien. Esto solamente ocurre con imágenes y audios, o sea, y pues yo creo que también con videos, pero sí, hay exacto. alguna otra cosa. Todo lo que usted que... ponga dentro de la función preload, Real, okay. realmente. Y es que miren, entonces, para crear la imagen, entonces, dentro del preload, crea una variable que mire que la pone afuera de todos, tanto del preload, del setup y del draw, pone una, una, una variable aquí afuera para que todos puedan acceder a ella. Y entonces crea esa imagen, esa imagen le dice, mire, es igual a esta función o a este método que se llama load image, que es al cual yo le paso eh, la ruta de donde encuentro esa imagen con respecto a mi index.html y dentro de esa variable yo ya después para llamarla uso la función imagen a la cual le paso en esa variable y la ubicación donde yo quiero que quede la imagen. Y listo. Bien, mire que con sonido es muy parecido. Entonces yo creo la variable por fuera. En esa, en, eh, en esa variable cargo el, el audio que viene desde afuera. Aquí miren, pues simplemente defino cuál es el formato en el que viene el audio con some formats. 
Y después yo ya digamos entonces cojo esa variable y puedo usar los métodos que tengan que ver con audio. Y ahí está el ejemplo del play. ¿Listo? Entonces pues bueno, eso y ahí lo que me interesaba sobre todo era que tuvieran bien clarito el tema del preload. Ahora, contexto. ¿Cómo funciona el tema del texto? Es muy sencillo y es simplemente yo uso la función text y pongo cuál es el texto que yo quiero que vaya, va entre comillas, muy importante esto porque esto es una variable de tipo string, o sea una cadena de, de datos y yo después le defino cuál es la posición donde yo quiero que vaya. Y aquí yo lo que digo es text, eh, entonces vengan pongámoslo acá otra vez, turun, turun, turun. vamos aquí, miren, entonces pongamos aquí text. Esta. Entonces miren, aquí lo vemos. Entonces, el de esta primera palabra es el 10, o sea, 10.30 se refiere, digamos, veamos aquí este negro. El 10.30 es 10 en, en, en X, 30 de arriba abajo, pum, y es este punto de aquí abajo de esta cajita de texto. ¿Listo? Así yo llamo el texto. ¿Y qué es importante, digamos, del texto ahí también que explica? Que yo puedo llegar y usar mis propias fuentes y entonces aquí viene y pasa lo mismo miren que todo lo que yo ponga en el preload entonces en este caso es quiero usar mi propia fuente yo puedo cargarla entonces tengo una carpeta que ahorita digamos todas las hemos llamado assets yo no necesariamente, no necesariamente tengo que poner una carpeta de assets le puedo poner el nombre que yo quiera pero ahí pongo la ruta para encontrar la fuente y ya después entonces aquí cuando yo le pongo text font cuál parámetro le paso el nombre de esa fuente que yo quiera y ahí yo ya puedo usar el, la fuente que yo ponga ¿Listo? Y ahí está entonces el tema de cargar los elementos desde afuera. ¿Bien? Listo. Eh, siguiente tema. Bueno, listo. Ya no nos queda mucho. Estamos bien. Sí, vamos bien de, tie de tiempo. Transformaciones. Está lo de rotar, trasladar y escalar. Eh, pues eso no es tan complejo. Esto está en el tema ya de... de miren aquí en, en cadencia. Está en el tema de... Eh, en 6. Venga, le digo aquí en la sesión 6 que esto ya es todo el tema de, de animación que realmente animación miren aquí está el tema de movimiento y esto el tema de, de la animación pues para animar es simplemente cambios en el tiempo entonces ahorita en este primer frame está en la posición 0 y en el siguiente le sumo 1 entonces en, está en la 1 y en la 2 y en la 3 en la 4 en la 5 en la 6 ta, ta, ta. entonces ahí está digamos el tema que yo puedo ir transformando entonces el tema de transformación es cuando yo uso rotate, scale y, y translate lo que yo estoy haciendo es pues nosotros tenemos el sistema de coordenadas donde siempre miren digamos acá cuando yo llego y cojo eh, y creo mi canvas digamos que pongo no mi canvas es este tamaño de 353 por 353 entonces yo voy a tener que este es mi punto 00 listo esta es mi esquina superior en la esquina superior izquierda es el punto 00 aquí entonces este sería 350 listo 0 porque es 350 en x y hacia abajo, esto es diferente a, digamos, a, lo, a lo convencional que nosotros tenemos porque nosotros estamos acostumbrados que hacia arriba es que aumenta Y y hacia abajo disminuye, pero en web hacia abajo Y aumenta, entonces aquí digamos sería el, pero, el punto 0350. Entonces, mmm, yo siempre digamos pienso en esas coordenadas para empezar a dibujar. Entonces yo cuando llego y dibujo un cuadrado que le digo de 50 por 50 en el punto 00, él viene y llega y me dice, mire, me pinta aquí uno de 50 por 50 y lo pinta ahí. Y ese es el punto de referencia que él tiene. Yo puedo llegar y decirle, mire, traslade. Entonces cuando él viene y traslade, le digo, traslade al punto, digamos, eh, 100, eh, o oh, ahí está, 300, oh, no, 150, 150, ¿el qué va a hacer? Que cuando es el traslado, entonces ya no empieza a pintar con respecto a este punto 00 de acá, sino que él dice el punto 00 empieza a ser con respecto a este, a este 150, 150. Y entonces lo mismo pasa con la rotación y con la escala, que yo entonces cuando yo lo que hago es cambiar el punto de referencia de mi sistema de coordenadas, no es la esquina superior izquierda, sino de acuerdo al que yo lo ponga. Y ahí ustedes van a encontrar que yo lo puedo hacer de manera, de manera temporal, donde le digo push, cambio las coordenadas y después pop para que vuelva otra vez a, a, a resetear a las coordenadas 00. ¿Listo? Eso no, uno no lo, uno en las primeras, ups, cuando empieza a programar uno no lo usa tanto, pero pues bueno, ahí les dejo pues ese datico para que lo sepan, que es importante para que, pues si ustedes en algún momento lo van a usar, es simplemente estoy cambiando la posición de mi 00. Bien, timers o temporizadores, el milis, ¿alguien vio el milis? No. Hello. 
Ian. No, no, yo no. No, profe. Yo no, no he llegado ya. ¿No? Bueno, eso es. Tan... que los segundos son por mil? Eh, los miles son milisegundos, es cierto. Pero ahí lo importante, y miren, aquí lo van a encontrar en el tema 4 de movimiento. Y es, resulta que es lo que, o sea, ustedes apenas empiezan a ejecutar el programa, él empieza a correr el, el, empieza a correr el tiempo. Entonces, apenas yo empiezo, es el segundo 0000. ¿Listo? Y él empieza, digamos, entonces, después de haber pasado un segundo, el valor en milis es mil, porque son mil milisegundos. Entonces, mil milisegundos es un segundo. ¿Listo? Entonces es el tiempo que empieza, a, que él, él, me re, él me devuelve el tiempo que ha empezado, dicho, el tiempo que ha pasado desde que empecé a correr el programa. Entonces si es después de 10 segundos, quiere decir que son 60, de 10, digamos, es después de 10 segundos, quiere decir que son 10.000 milisegundos. Y así. Entonces, ¿qué es lo chévere? Que yo con esto, yo puedo estar entonces, eh, digamos, empezar a decir, oiga, yo quiero que en el segundo cero pase esto. En el segundo 1 pase esto. En el segundo 2 pase esto. En el segundo 3 pase esto. Y miren, acá también podemos mirar. Y esto, miren, por favor, este tema de la referencia es súper importante no saberlo usar. Yo vengo aquí, busco milis. Y mira, aquí está en milis. Y él acá, entonces ustedes miren que él dice, ¿cuánto tiempo ha retornado desde que se ejecutó? Mientras yo abrí la página y se abrió esto, pasaron casi 3 segundos. O 2.999999 milisegundos. ¿Listo? Y miren que si ustedes ponen aquí también milis p5.js, él va a encontrar la parte de ejemplos. Y miren, eh, blam, aquí está. Este es otro ejemplo que también lo referencié yo acá, que es este. Mírenlo. Que es bien chévere. Porque es, miren, hello people of the earth. Entonces, ¿el qué hace? Que él llega y dice, oiga, cada segundo, porque él lo que hace es, miren, tiene una variable que llama timestamp, que empieza en cero. Y él apenas, entonces viene y llega y dice, oiga, miren, la función draw. Llega y coge al timestamp, siempre después de empieza en cero. Y después llega a los mil, llega y le cambia el valor. Y después llega a los siguientes mil, o sea, a los dos mil, le cambia el valor. Y así, entonces, va aumentando el valor del index. Y aquí el valor del index es el valor del array que yo tenía ahí guardado. Que entonces, digamos, ahí entonces dentro de este arreglo, el valor index es... Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, llegamos aquí y puedo ponerle... Hola, vagos, teletrabaje. Digamos algo así. Entonces, yo puedo llegar así... Entonces, acá en este caso, sabemos así, y así. Entonces, acá uno puede empezar entonces, a ejecutar cosas. Esto, digamos, es cada segundo. O yo podría decirle, mire, en el segundo uno mueva la bolita, en el segundo dos mueva el cuadradito, y así. Entonces, eso lo hacemos a través de los miles. Simplemente me retorna cuánto tiempo ha pasado, y entonces yo a partir de eso yo puedo decir, listo, al segundo guárdeme este valor en esta variable a los dos segundos guárdeme este valor en esta variable y así y empezar a, a armar digamos toda una secuencia y empezar a coordinar digamos diferentes coreografías y hacer animaciones sincrónicas en el tiempo eso es bien interesante de ese, de ese milis bueno entonces ahí está ese ejemplo bien súper importante ya entonces este es el tema 7 funciones ¿qué es una función? y aquí es donde yo siempre les he puesto también el ejemplo y eso ya lo hemos hablado en clase que es la función caminar. Entonces, digamos, acá yo llego y cojo, y entonces, eh, venga, bueno, vamos a poner aquí, perdón acá un momento, es que yo creo que ya está muy pesado. Entonces, aquí uno puede crear la función caminar. Entonces, eh, ¿cómo se crea una función? Simplemente ponemos la palabra function y después le ponemos espacio y el nombre que yo le quiera dar. Normalmente las funciones, como son acciones, entonces normalmente tienen nombre de un verbo y siempre va con paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Ya ahorita hablamos por qué. Y entonces, acá, entonces, ¿qué es una función? Un grupo de acciones. Si es la función caminar, entonces, ¿qué sería? Entonces, digamos aquí, levante pie izquierdo, eh, aquí, desplace rodilla, izquierda, Luego entonces eh, 
descargue peso izquierdo y luego entonces levante pie derecho y aquí yo le puedo decir, digamos, o sea, estoy simplificando aquí de una manera absurda, pero pues bueno, supongamos que caminar es esto. Entonces desplace la rodilla derecha y luego descargue peso derecho y aquí después entonces devuélvase y, y vuelva a ejecutar la función caminar y hágalo en loop. Entonces ya digamos, cuando yo quiero poner a caminar a alguien, entonces en lugar de ponerme yo a escribir línea por línea siempre y escribir las seis líneas siempre, y si son 10 eh, pasos entonces escribir 60 líneas, yo escribo la función caminar y después yo simplemente le digo, listo, coja este objeto y póngalo a caminar. De eso se trata una función, o sea, es agrupar acciones para realizar, para, para realizar esa tarea. ¿Listo? Entonces, digamos acá, pues yo creé esta función. Estos dos paréntesis, ¿para qué me sirven? para pasarle un parámetro ¿qué es un parámetro? algo que me ayuda a mí a poder realizar esa tarea o algún valor que necesito para poderlo hacer entonces, por ejemplo digamos y este es el ejemplo que también uno encuentra muchas veces en, en, en las clases ¿todos tuvieron un reproductor de DVD o de Blu-ray o de Beta o de VHS en su casa? sí, sí. sí. entonces sí. ¿Qué funciones tiene ese, esa, esa cajita negra? O sea, ¿qué cosas es capaz de hacer? Reproducir. Reproducir, play. muy bien. Reproducir es poner un play, ¿listo? ¿Qué más? Parar, ¿cierto? Que es el cuadradito, ¿listo? El otro es pausar, ¿cierto? Bien. ¿Qué más sabe hacer? Rebobinar. Entonces, eh, atrasar. Ajá. o adelantar pero con estas dos funciones pasa algo muy interesante y es, venga la de reproducir, la de play yo necesito decirle alguna otra cosa más para que funcione el play no, yo solamente presionaba esa tecla y listo, y él empezaba a andar estuviera donde estuviera, sí o no yo no necesito decirle, no, haga play en tal lado no, él empezaba a andar comparar, hacía lo mismo también es, yo estaba andando, le ponía stop y él paraba para pausar, lo mismo. Yo llego y puedo estar en el segundo 20 de la película o en el segundo 3200 y cuando yo le pongo a pausar, él para ahí. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Digamos con el tema de atrasar y de adelantar, los VHS y los beta lo hacían a una velocidad que ellos tenían predefinida. ¿Sí o no? Pero, entonces, él atrasaba, no sé, a veces, digamos, a 20 segundos por minuto, a 20 cuadros por minuto, o yo no sé, digamos, a, a, a alguna cosa así. ¿Qué pasa con los DVDs o qué pasa con los Blu-rays? Cuando, digamos, yo le digo adelantar, ¿qué opciones tengo yo? Ponerlo en cierto segundo, ¿no? En cierto, en un espacio, no, eso es, digamos, cambiar capítulo, que ya lo mando a una, pero yo lo puedo hacer... A diferentes velocidades. ¿Qué velocidades me salen a mí? Pues 4X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X. ¿Si ¿Sí se han dado cuenta de eso? Entonces es la velocidad a la que yo quiero adelantar. Entonces eso es un parámetro. Algún valor que me ayuda a mí a realizar la tarea. Entonces, por ejemplo, caminar... Yo le puedo llegar y decirle, por ejemplo, digamos, ¿hasta dónde? ¿Listo? Entonces yo le puedo llegar y decirle, mire, por ejemplo, es... Yo podría usar ese valor. Entonces le digo, eh, entonces, por ejemplo, acá. Si ubicación es hasta dónde, entonces ejecuta esto. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, digamos, yo pongo esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decirle entonces aquí, Daniel, punto, caminar hasta la puerta. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él llega y dice, oiga, ¿la ubicación de la puerta? No. Entonces, haga estas acciones. Tun. Siguiente paso. ¿La ubicación de la puerta? No. Tun. Y después llegan los nueve pasos de los que yo estaba hablando en el paso nueve. Eh, ¿Su ubicación es, es la puerta? Sí, listo. Entonces ahí ya acabo y entonces ahí ya lo que hice fue usar este parámetro que normalmente es una, que es una variable. Cuando ya fue igual a la puerta, listo. Para y termino de hacer esa acción. Listo. Por ejemplo, yo también podría tener eh, otra, 
otra acción que digamos es aquí Daniel punto hablar entonces yo le puedo agregar hablar el volumen bar volumen digamos bar velocidad listo entonces qué quiere decir eso que yo le puedo llegar y decirle Daniel entonces ven, digamos no aquí lo que estoy haciendo es crear la función fun, la función hablar y entonces después ya cuando llego y la llamo entonces le ponemos Daniel punto hablar y entonces aquí habla alto, coma y despacio, para que lo entienda. Entonces ahí yo le paso esos dos valores para que cuando ejecute la acción, hable duro, pero lo haga despacio. ¿De acuerdo? También lo podría decir aquí medio y hable rápido. Entonces los parámetros son valores que necesita esa función para ejecutar esas acciones. A veces, digamos es, a veces yo puedo ejecutar la, la acción sin pasarle un parámetro, pero si lo hago sin pasarle un parámetro es porque normalmente hay algún valor por defecto. Entonces, por ejemplo, que yo le pongo adelantar. Él por defecto empieza en 2x. Si no lo cambio, lo deja en 2x siempre. ¿Listo? Y entonces para eso es que me sirven los parámetros. Bien. Mm, ahora, también existen funciones que me retornan un valor. Y ese es otro. Entonces, digamos, es al final de la función yo uso el valor return. Y entonces, digamos, como pues los computadores son buenos para hacer cálculos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo aquí poner, este es un ejemplo ahí que aparece también en la referencia, que es la función calcular el cuadrado y le paso el valor 4. Y entonces, ¿el qué hace? Que dentro de esta función coge a 4 y lo multiplica por 4 y entonces me, retor me retorna el, el valor cuadrado. Entonces, si yo pongo que mi variable eh, Daniel es igual a calculate square entre paréntesis 4, pues en ese caso va a ser igual a 16. ¿Listo? Y si le pongo igual a 10, entonces sería igual a 100. 10 por 10 es igual a 100. Entonces, yo también puedo usar funciones que me retornen algunos valores. ¿Listo? Eso, pues, digamos, también, pues, ahorita es bueno que, que lo conozcan. Otra función que es importante, el random, el aleatorio. Y mire lo que aquí lo tenemos. Entonces, es porque yo a veces necesito, digamos, que las cosas... Eh, venga, busquemos aquí random eh, p5.js. Entonces, mírenlo, aquí está lo que yo les decía. Ah, pues. Random. Entonces, miren, miren el cómo dibuja, digamos, todos los, gros, la, los altos de la línea son de valores aleatorios. Entonces, ¿de qué depende estos valores? Entonces, miren, uno lo puede hacer de, de tres maneras el random. Si yo lo pongo sin ningún parámetro, él me va a devolver un valor random entre 0 y 1 sin incluir 1. Si yo le pongo random 50, me va a botar un valor aleatorio entre 0 y 50 sin incluir 50. Y si yo le pongo esos dos parámetros, random menos 50, 50, me va a mandar valores aleatorios entre menos 50 y 50. ¿Listo? Si yo lo que hago es pasarle un arreglo, que es esto, que es de esas variables que ya no solamente guardo un dato, sino que guardo varios datos, entonces ahí él me bota alguno de estos valores como resultado. Es bien bonito eso. Y eso pues también nos ayuda, digamos, a que no siempre sea todo lo mismo, sino de manera aleatoria pues empieza a generar nuevos datos. ¿Listo? Y ya por último, eh, ya digamos dentro de los videos de, de, de cadencia que explican, digamos, estas temáticas son importantes, todas estas eh, temáticas, está el tema de cómo nosotros creamos entonces aquí objetos. ¿Listo? Eh, Mira, aquí está, crear los objetos. Eh, objetos, digamos aquí como lo vemos, es cuando pues ya vengo y lo que yo le explicaba al principio, que son esos grupos de variables y funciones que tienen relaciones entre ellas. Entonces, pues lo que yo les decía, variables son propiedades, las funciones son métodos, y yo puedo crear mis propios objetos. Ahorita yo les mostraba, digamos que eh, eh, teníamos la clase humanos, la clase mamíferos, la clase de todas esas cosas, pues eh, los lenguajes de programación, Muchos ya vienen con muchos objetos, con muchas clases ya creadas, con sus propios métodos, con sus propias funciones, pero también todos me dejan a mí crear los míos propios. Entonces, acá, digamos, yo también lo puedo usar. Y aquí está el ejemplo de cómo crear la, los objetos, ¿de acuerdo? Y miren, aquí entonces yo también tengo este ejemplo eh, dentro de... Entonces, bajamos aquí este, aquí están objetos. Entonces, miren, aquí dentro de estos objetos... Miren, yo ya cuando tengo mi sketch, miren que yo aquí lo que hice fue crear, yo creo unos monstruos. Entonces está mi monstruo 1 y mi monstruo 2. 
que cómo hago para crear entonces una instancia de un objeto que acuérdense que yo lo que estaba haciendo ahorita miren aquí en, en Illustrator yo lo que hacía miren era cuando yo venía aquí desde la paleta de símbolos o sea hacer esta acción de venir y arrastrar y soltar acá en el escenario eso es hacer esto escribirle un nombre y poner new monstruo digamos eso es o sea eso de arrastrar y saltar es, es, es hacer esa parte listo y entonces ya después, digamos, yo lo que quiero es que mi monstruo, la posición en X sea 100, la posición en Y sea 300, que el ancho del cuerpo sea 100, el largo del cuerpo sea 100, que el color del monstruo sea tal ojo, tal color, que el tamaño de los ojos sea grande y ta, 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 y todas estas cosas. Entonces miren que aquí estoy llamando propiedades, estas son propiedades y aquí hay un método que es el método de dibujar. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿yo cómo hago para crear este monstruo? Digamos esto que yo llegué y pinté acá yo aquí digamos llego y cojo y si le pongo esto aquí así que le puse que por defecto todos sean amarillos así pues cuando yo como cómo hago yo para crear esos esos objetos entonces miren aquí en este caso dentro de este index yo llego y llamo el sketch y llamo mi clase aquí en la clase es donde yo creo estos objetos que es simplemente digamos hay dos sintaxis de acuerdo Ahorita van a ver, este digamos es, es cuando era el ECMAScript, que, o sea, como esto es una librería de JavaScript, JavaScript fue una cosa hasta la versión 5 y después fue otra cosa que le aumentaron para todo lo de la programación orientada a objetos desde la versión 6. Ambas funcionan al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero digamos aquí ahorita que este es el, como viene el ejemplo, que es lo que vemos en los videos, esto es con el ECMAScript 5, entonces dice, mire, usted para crear un objeto, eh, haga lo siguiente, ponga la función del el nombre, normalmente todo objeto empieza con mayúscula, eso no es obligatorio, pero eso es una convención que se tiene en todo el lenguaje de programación, y entonces yo empiezo a crearle, entonces las variables yo le pongo dis punto el nombre de la variable, dis punto el nombre de la variable, sí, y para crear los métodos le pongo dis punto el nombre de la función, y después le pongo igual a function, abro paréntesis, cierro paréntesis, y después abro corchete y cierro corchete, y aquí adentro yo pongo todo lo que yo quiero que pase. Entonces miren que acá, yo aquí lo que hago es empezar a interactuar con todas estas eh, con todas estas ¿qué? Eh, propiedades que yo creé acá. Entonces yo le digo, mire, ok, entonces el grosor de la línea va a ser de 1, ¿listo? El relleno, ¿cuál va a ser? El valor que yo pongo en color monstruo, ¿listo? Luego, las patas, las patas entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser dos elipses, ¿qué van a hacer con respecto a qué? Entonces, cojo la posición en X, ¿sí? Y aquí lo que yo hago es, eh, coja la posición en X y réstale el cuarto del ancho del cuerpo. Empiezo a, a generar, digamos, aquí como ciertas relaciones entre los diferentes valores. ¿Para qué? ¿Qué termine pasando? Mírenlo, aquí lo tenemos. Voy a previsualizar acá. Entonces, miren. Aquí él viene y me dibuja estos dos monstruos. Entonces, por ejemplo, a este monstruo yo le puse que orejas es falso. Y a este le pongo que orejas son verdaderas. ¿Qué pasa con eso de las orejas? Entonces aquí cuando yo creo mi clase, vengan acá, entonces miren que yo le digo, oiga, si el valor de tiene orejas es verdadero, ¿el que va a pintar? Triángulos que van a tener tales posiciones que es otra vez relacionar las variables con las que yo venía trabajando. Entonces ahora, eh, yo les digo también, yo cuando empecé a trabajar con todo este tema de la programación, eh, yo duré varios años sin entender qué valer el tema de los objetos. ¿De acuerdo? Fue a medida que uno lo empieza a usar, lo empieza a usar y entiende y ta, 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 ya después me dice, ah, claro, con esto yo me ahorro mucho trabajo porque no me toca crear todo desde cero y la, 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 y miren. Entonces, digamos, ya ahorita, pero entonces miren, ahí consejo, eh, pónganle, o hecho, ahorita yo les di ese concepto, miren que se puede llegar a crear, pero no necesariamente ustedes tienen que empezar a trabajar con eso de una, ¿listo? Y pues bueno, muchachos, eso, digamos, eso es todo lo que tiene que ver con, digamos, los grandes temas que trabaja con P5, ¿listo? ¿Qué me parece importante aquí también ustedes que tengan en cuenta de, de, de P5? Miren que aquí están los libros. Y estos libros, ustedes, pues, si ustedes tienen plata, eh, miren aquí, desde la fundación de Processing, miren aquí, ustedes dicen, precio sugerido, pues, es 10 dólares. Si tienen los 10 dólares, pues, páguenlos. Si no tienen, pues, póngale cero. Y entonces, pues, ustedes lo pueden descargar. Y ahí tienen el libro. ¿Listo? Y ustedes pueden, miren, entonces aquí está el libro, ambos libros. Y este libro, digamos, está en español y todo, tal cual. Y miren que aquí están todas las temáticas con las que trabajamos. 
Ah, bueno, lo único que no hablé fue el tema de los arreglos. Perdón, que ese es el, ese es el, el capítulo 10. Pero mírenlo, aquí están. O sea, ustedes pueden buscar aquí también en, en la referencia y buscar aquí a Rays. Y aquí, pues solamente para que lo sepan, pues un arreglo. Eh... Ah, no, venga, espera, eso no es. Espérense aquí, array. Dentro de. No método, sino. Ah, espérense. Array. Ay, ¿por qué no lo estoy encontrando? Datos. Bueno, eh, no, array, array, un arreglo. Espérese, espérese que es que sé dónde lo encuentro acá yo. Estructura, estructura, no. Venga, les digo dónde están los arrays. Eh, es un tipo de dato. Estructura. No, 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 porque no lo encuentro acá. Venga, entonces pongamos aquí array p5.js. Arreglos de objetos. Entonces, bueno, aquí, aquí lo que dice un arreglo, un arreglo sí es una lista de datos. Si nosotros antes estábamos pensando en que digamos eh, una variable, digamos aquí let i es igual a cero, es, yo les decía, es una sola cajita, cuando yo pongo, digamos que, ahora creo es cos wave y pongo aquí paréntesis cuadrangulares, yo lo que hago es, digamos aquí como también el mismo ejemplo que les ponía en el random, espérense, venga, les, venga, les muestro aquí en el ejemplo del random, acá en este, miren, en este arreglo, entonces, eso ya no es una cajita de un solo compartimiento, sino es una cajita que puede tener varias cajitas adentro, entonces, digamos, aquí en este caso es, yo necesito cuatro datos diferentes que van guardados en una misma parte. Entonces, aquí yo guardo las manzanas, el oso, el, el, el gato y el perro. Las cuatro que son, son palabras. Entonces, ya acá, eh, ustedes han visto los pastilleros, digamos, las, las cajitas para guardar pastillas. Piensen lo que eso es un arreglo. Entonces, es un pedacito, es una vaina donde yo puedo guardar varios datos. Entonces, pues, es, ya digamos, es cuando yo necesito, pues, digamos, sobre todo este tema de visualización de datos, o cuando tengo muchos datos que se generan, pues, uno lo que hace es generar arreglos. Eso es bastante chévere para eso. ¿Listo? Pero bueno, entonces, eso fue lo único que me faltaba hablarles ahí, que no lo puse ahí en la presentación. Pero esos son los grandes temas, y lo que les recomendaba también, el tema también del libro, que miren los que ahí están, todo lo que nosotros estuvimos hablando hasta ahora. Entonces, ¿alguna pregunta o alguna duda con todos estos conceptos básicos de programación? Esto lo que yo les digo, todo esto está en cualquier lenguaje de programación. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, yo no. Bueno, entonces... Eh...